Y aquí estamos, ¿eh? en vivo, el Analizador TV, para que juntos reflexionemos sobre estas elecciones, Julio, impredecibles. Increíble, te diría más. Realmente, como decís vos, yo no sé si diría impredecibles, porque yo me imaginé que iba a ser una gran elección, pero pensaba que iba a estar en el orden del 2022, pero... Realmente fue una sorpresa tremenda, increíble. Eh, realmente es un cambio virulento de lo que es lo que la población quiere. Parecería que el que se vayan todos acaba de llegar a lograr su objetivo, porque se plantea gente nueva. Incluso fíjate que ahora vamos a hablar obviamente del gran ganador de la noche, pero... Un comentario aparte es incluso hasta lo de Grabois, cuando la izquierda normalmente nunca saca más de, del 2%, Grabois no hizo una mala elección con, lo, con los, los, puntos que, los puntos que hizo, alrededor del 5 o una cosa así. Sí, pero eh, convengamos, Julio, que para la izquierda en sí fue la peor elección de la historia. ¿eh? Lejos, lejos. Para la izquierda fue deplorable. O sea, claramente la gente le dijo a la izquierda la gente le dijo, le dio un mensaje a la izquierda, al populismo y a los progres, no los queremos más. No queremos esto en Argentina. Queremos que sí, Argentina sí. vuelva a ser un país alineado con Europa, Estados Unidos y los países serios. Y el voto de Milei básicamente fue eh, basta a esta clase política. Creo que fue por ese lado, ¿no? Porque realmente fue contundente a nivel nacional, estaba todo este, pintado de, de libertarios, ¿no? Y fíjate, fíjate el mapa que circulaba, claro. ahora vamos a ver un poco, a charlar un poco de los números y muchas de las cosas que son importantes, ¿no? Y de por qué pasó, pero bueno, eh, un candidato que aparece así de cero, de la nada, que arrancó, si bien arrancó hace bastantes años, el, la fuerza de él, eh, política como cuando arranca con toda la energía es en el 2021 y se llevó 16 provincias ¿viste cuando Ahora, hablamos con nosotros? ¿te acordás que en los programas cuando todos los periodistas decían no, mi ley no figura, fíjate que sacó un 3, un 4 y que, que te acordás que decíamos nosotros ojo que mi ley está haciendo una campaña personal lo demás va a venir de arrastre él apuntó bueno, el tema de falta de lo ¿Eh? Tomó lo que decís vos, fue un voto a la persona, no al aparato político, porque de hecho este, no, no tiene estructura como, como lo puede tener Juntos por el Cambio o el peronismo. Yo creo que fue un voto personalizado, porque vos fíjate que si hacemos una recorrida por las distintas eh, provincias donde ganaron los candidatos de Juntos por el Cambio en lo que fue las gobernaciones, las intendencias... Eh, no así, no lo acompañó en la presidencial, ¿no? Donde estuvo sí. el voto de Miley. Sí. Eso fue increíble, eso fue increíble, que muchas provincias que ganó Juntos por el Cambio, para la presidencial lo votaron a Miley. Y hubo muchísimos, muchísimos cortes de boleta. Yo estuve como fiscal general. Era impresionante, abrías los sobres y de golpe, pero hasta boletas de masa y cortado masa y venía Miley, por ejemplo. Y de Juntos por el Cambio también, un montón. Este, mucha, al margen de que la gente obviamente apoyaba la lista de mi ley, después quiero que tengamos un capítulo aparte sobre el tema de la gobernación me gustaría uh -huh. que lo, lo, lo charlemos un poco, eh, un poco más avanzado unos minutos más tarde pero fíjate que claramente eh, la gente está pidiendo o sea, eh, le está dando el voto de confianza a mi ley al punto tal que hoy mi ley va a tener si sí, manteniendo estas proyecciones va a tener 40 diputados, 8 senadores, o sea, chau, se le terminó al kirchnerismo manejar el Senado, obviamente, y el, la Cámara de Diputados, ahí van a tener que trabajar en forma conjunta, Juntos por el Cambio, con, este, con la gente de Miley, porque Juntos por el Cambio quedaría con 107 y Miley 40, y el, el, el peronismo 94, con lo cual... Juntos por el cambio, con, con mi ley solo, ya con eso tiene la mayoría. Ahora, Julio, estamos también en un campo que no sabemos para dónde se disparará, digamos, en las elecciones generales. 
Digo, porque están los tres candidatos con posibilidades de ir a un balotaje eh, o incluso ganar, ¿no? Que esta sería una situación más difícil que se dé en primera vuelta ganar. Porque hay muy poca diferencia entre lo que es este, el justicialismo con Juntos por el Cambio, eh, con mi ley, ¿no? Porque son estos dos o tres puntos. Así que está abierto a, a, a que cualquiera pueda entrar en el balotaje, ¿no? Mira, yo creo que según, si nosotros, si se mantiene esta tendencia, más con el porcentaje de votantes que hubieron, que yo creo que hubo mucha gente que no fue a votar porque eran las PASO, pero sí. si se mantiene estas proporciones, parecería ser que mi ley va a ser el número uno, cómodo, que ojo, que si llega a llegar al 40 y saca la diferencia de 10, es presidente en primera vuelta, eh, lo mismo que si, si llegara al 45, eh, ya es un trecho largo, ¿no? Del 30 al 45, pero del, del o sea, que pueda llegar a lleg y al 40 también son 10 puntos, no es fácil. Pero lo, lo que sí queda claro que todo lo que es Juntos por el Cambio, que ahí sí asumo que todos fueron a votar, porque estaba la interna esta rabiosa, eh, fíjate que entre ellos eh, sumaron un 28,25, quedaron dos puntos abajo de mi ley. Y el Unión por la Patria, 27, tres puntos abajo de mi ley. O sea, hoy, si esto hubiera sido la elección, supongamos que, no, que hubiera sido Patricia Bullrich, que fue la gran ganadora también de Juntos por el Cambio, que también demuestra que la gente pide, eh, ¿sabes qué? La gente pide, basta de tibios, basta de gente eh, del gradualismo, basta del de discurso. Eh, de que daba la reta que, como decía nuestro productor y que tiene razón, a veces parecía Scioli, con fe, esperanza, caridad, este, pero no definía nada. ¿Por qué? Porque la verdad que el único que, daba, que da su plan, a pesar de que se lo critica que la falta de estructura, quizá no tenía estructura política para, para armar la, las gobernaciones, pero sí tiene indudablemente un equipo, porque es el único que tiene y que ofrece y que dice ¿Cuál va a ser su plan económico? Los demás no lo dicen. Y... De allí a que lo puede implementar es otro tema. ¿De dónde va a sacar, por ejemplo, el tema de los dólares? Por ejemplo, bueno, ¿de, dónde va a... ¿de dónde va a sacar también el apoyo político? ¿No? En sí, teoría está todo que... muy bien, pero bueno, después este, ahí están las cartas echadas, ¿no? Sí, yo creo que el apoyo político, me parece a mí que acá el, el escenario ideal sería el escenario ideal que mucha gente desearía, que la, la, toda la gente que está pidiendo el cambio, que es el, casi el 70% de la población, ¿no? creo que el 70% de la población hoy pide un balotaje, mi ley con Patricia Bullrich. Y fíjate que los dos son alineados en muchísimas cosas, o sea, pueden tener algunas medidas o, o algunas medidas que quizá económicamente... O, o de distinto tipo no sean similares, pero muchos, tienen muchos puntos en común los dos, y son los puntos en común que la gente quiere. Tolerancia cero contra el delito, el tema de atacar la inflación, eventualmente una dolarización o un fortalecimiento de la moneda, la baja sideral de los impuestos, eh, favorecer la inversión extranjera, favorecer la inversión local, por, por el hecho de que al bajar los impuestos que realmente si alguien pone una empresa pueda ganar plata que no se vea mal que alguien gane plata y sea exitoso que pueda volver el señor que eh, se rompe el tujes trabajando de sol a sol para darle una educación al hijo y que el hijo pueda tener un futuro ¿por qué? porque las condiciones que le ofrecen le va a permitir crecer profesionalmente o sea, fíjate que la gente está pidiendo eso y Fíjate que esto puede ser, si se llega a dar ese caso, es el final absoluto del kirchnerismo. O sea, Cristina desaparece y te diría que eh, en general desaparecen casi todos. Porque Kicillof... Ahora, sí, decime. No, digo, ahora Patricia tiene un, un camino bastante complicado en lo que tiene que ver captar a su propia fuerza. Porque vos recordás que la campaña... La Rita lo hacía más para eh, las alianzas, ¿no? Pero este, eh, Patricia fue directamente al electorado, dejando un poco rezagado lo que es toda la estructura política. Ahora tiene Bien. que convencer a su propia tropa, 
¿no? que la acompañe. No, sin duda, yo creo ahí, me parece que eh, existe un riesgo, existe, que realmente si es así, si ese riesgo se materializa, me parecería deplorable, deplorable, que votos de la reta puedan ir a masa. Realmente me parecería deplorable que eso pase. No, que no vayan a mi ley, Julio. No, no, a, que vayan a mi ley puede pasar, ¿eh? Que, ah, que votos de la reta claro. vayan a mi ley, sí. Este, eso no me disgusta. O sea, porque obviamente si, si la, la cosa se va a definir entre Milei y Patricia Bullrich, es como decir helado de dulce leche granizado o helado de chocolate con almendras. O sea, mal que mal, para muchos, para mucha gente va, es eso. En cambio, este, si vuelve a aparecer el kirchnerismo, salvo ese 25, 26% que lo votó, para los otros va a ser helado de dulce leche granizado o, no sé, helado de crema americana. Bueno, no. ya, salió, ya salió a hablar Cristina dentro de su interna y dijo, al final yo tenía razón, yo se los dije, este, si, ganaba, si se postulaba Guado la historia hubiera sido diferente. Ahí lo tienen, a los sindicalistas, a todos los peronistas disidentes, bueno, acá está, acá está lo que ustedes querían. Bueno, ¿no? te, es que, te das cuenta de lo que es, ¿no? Te das cuenta, Cari, lo que vos decís y lo que es. Te das cuenta de lo que es esta mujer de eh, lo que puede llegar a ser de diabólica en este caso, o sea, de maquiavélica más que diabólica ella es la que lo apoyó a Massa después lo sale a apoyar a, a Grabois este, y ahora cuando Massa hace esta mala elección lo sale a despedazar diciendo eso, o sea, lo de Guado de Pedro que seamos realistas creo que Guado de Pedro y esto, a ver Guado de Pedro no llegaba a superar el 20. Es que tampoco lo podemos saber, Julio. O sea, es esta, es, ella habla desde un lugar que es la nada misma. Sí. Y yo creo que coincido con vos lo que decís de Guado. ¿eh? Hubiera bueno, ido mucho peor. No, seguro, seguro. Yo creo honestamente, me parece que para mi ley esto es un, un empujón tremendo, de una fortaleza tremenda. Creo que va a crecer mucho más. Eh, es más, me pasó, fue, me hacía gracia porque eh, yo estando como fiscal general durante el día que va charlando con los otros fiscales, había una fiscal de Grabois, ¿no? Y nos pusimos a charlar, qué sé yo, y en un momento me dice, no, me dice, porque la verdad que si uno piensa, eh, los caminos son distintos, pero al final del día hay algunos puntos de encuentro entre lo que pretende Grabois y lo que pretende Milei, o quizá Patricia Bullrich, dijo, me dice. Me dice, y esto, y le digo, ¿y por qué lo pensás eso? Le digo. Y me dice, ¿y por qué algo de eso debe haber? Porque yo tengo cuatro hijos que los cuatro votan a Milei, me dijo. Y ella era fiscal general de Grabois. Este, o sea, fíjate que eh, es fuerte el tema, ¿no? Sí. Y este. Cosas que me hacen ruido, si querés te comento, que vos mencionaste, eh, hay un punto que me preocupa, que es lo de la provincia de Buenos Aires. Quisilo eh, sacó un 35, es el voto, creo que 35 es el número, este, creo que es más o menos, y creo que eh, es un voto también, el, hubo ahí una gran cuota del plan Platita, Mayra Mendoza regalando bicicletas y diciendo que va a regalar más bicicletas si ganan, y todas esas cosas como para tratar de comprar al electorado. Ese electorado que en las encuestas le preguntaban por quién votaban y le decían por Cristina, y le tenían que explicar que Cristina no era candidata. Cristina se dedica ahora a ver si el candidato que ella pone funciona, eh, lo puso ella. Y el candidato que ella pone no funciona, y eh, no, obvio lo tuve que poner, yo hubiera puesto a Menganito. O sea, ella nunca va a quedar pegada, ¿viste? Pero bueno, lo que... Y ahora, vos... bueno, que vos decís del tema del plan Platita y todo el ámbito económico y para dónde vamos, eh, la, la economía dio como un giro y se produjo esta, esta pequeña devaluación, pero devaluación al fin, con, con un dólar oficial a 350, ¿no? Que lo que pretenden es dejarlo fijo durante unos meses no sé si será factible en la Argentina esto, pero sí hubo un miraje a nivel económico. Y el tema de las tasas, ¿no? 
Sí, mira, eso, eso hablemos, lo, déjame, te quiero terminar lo de sí. la gobernación y después entremos en eso este que es muy importante. <ríe> la gobernación es, es, es muy rápido, es concreto. Ahí Carolina Píparo sacó un 20-22%, hizo una fabulosa elección con mi ley. Y creo que sería, y esto es un llamado a mi ley y a Patricia Bullrich, a los dos, que por favor, por favor, como bonaerense, les pido, traten de sentarse y armen una alianza para ganar la provincia de Buenos Aires. Porque si se juntan... Patricia Burrich y eh, Milei, y hacen una alianza, obviamente Patricia va a querer imponer a Grindetti por el tema de que él sacó más votos que Píparo. Pero bueno, eso es un tema de negociación. Pero me parece esencial que ellos logren ese acuerdo para evitar que Kisilov gane la provincia. ¿Por qué? Porque Kisilov, primero, les va a dar el bastión. Segundo, a mi criterio, esto es una opinión personal mía, no hizo nada. No hizo nada, absolutamente nada. Su gestión, a mi criterio, y es una opinión, fue paupérrima. Sin embargo, lo votan. ¿Lo votan por qué? Porque es el voto cautivo, el voto adquirido, por llamarlo de una manera. ¿no? Bueno, ayer lo bueno. veía, eh, Julio, ayer lo veía cuando fue digamos, el tercer partido que salió a hablar eh, la, la actitud de, de, de Kicillof, ¿no? Este, como una, una suerte de, bueno, acá estoy yo, yo soy el, el, el ganador de todo el ganador. esto. Desplazando claro. un poco al mismo Massa, que era el candidato y, presidencial. Y claro, porque si te pones a pensar, él debe tener en su cabeza, o viste que los kirchneristas en, en propaganda y estrategia política no les gana a nadie, ¿no? Entonces él como que salió a decir, y bueno, yo saqué casi, más o menos un 35, o sea que le gané al mejor de los presidenciales, ¿viste? Pero bueno... Lo que decías de los mercados, eso sí es algo que me asombró. Espera, espera, porque te quiero, te quiero decir sí. algo que yo eh, apuntalé aquí, porque viste que, como decís vos, el gobierno es un relato continuo. Lo que salen a decir ellos es que llegaron a su techo y nosotros tenemos nuestro piso. Ya salió nuevamente el relato acá. Ay, mira, mira. Está, sí, está bien, a mí que me digas que ellos llegaron a su techo y que nosotros estamos en, el pi en nuestro piso, es alentador. Porque quiere decir no, que no, al revés. Que ser. Ellos, ellos llegaron a su techo, nosotros los kirchneristas tenemos nuestro piso. O sea ah, que okay. para ah, arriba. Lo dijeron. No, 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 por eso digo que es un relato. Sí, pero a ver, por favor, que no sueñen, que no sueñen más. O sea, acá eh, creo que se, por primera vez se confirmó las tendencias de las encuestas, si bien le erraron en los porcentajes, pero la tendencia de las encuestas, ¿te acordás que daban que el kirchnerismo no, lleg, no, no llegaba al 30 este, para presidencial? Y fue así. Eh, lo de Kicillof fue pero, lo único. Y no sé, corregime, Julio, pero eh, por ejemplo en lo que es provincia de Buenos Aires, Kicillof sacó menos de lo que fue Herminio Iglesias en el 83. Entiendo que sí, entiendo que sí. La, lo, sí. Me gustaría reconfirmarlo, pero creo que sí. Y realmente, mirá, no, no le veo... No, o sea, creo que Kicillof... Es fundamental que se haga una alianza entre, entre Milei y Patricia Burrich, ¿no? Para vencerlo, porque si no ahí va a ser todo un tema... Van a estar de vuelta. ¿Te acordás que cuando fue que ganó Cambiemos estaba hasta Aníbal Fernández, creo, si la memoria no me falla? ocupaba un cargo, creo que, en la matanza, o sea, se van a meter todos ahí a esperar y a, a meter trabas una tras de la otra, y con el peligro, el peligro que al ser la provincia de Buenos Aires, una de las provincias ganaderas con mayor relevancia, que no empiecen a tomar medidas para perjudicar todo lo que es el campo en la provincia de Buenos Aires, para provocarle un daño al gobierno central. ¿no? Ese es un tema que es preocupante y que es importante que la gente de la provincia de Buenos Aires lo tenga en cuenta. Y te digo esto tocar, por... Este tema lo vamos a tocar en el próximo vivo, porque vamos a estar ya cerrando, pero sí eh, cerramos con materia económica. ¿no? Claro, tal cual, cerramos dale, con esto. Dale, dale. A mí me llamó la atención, y me llamó la atención un poco la caída de, la, de, la, de los bonos, la caída de las acciones, eh, Parecería hasta, por ejemplo, la IPF, o parecería casi como, viste, cuando hablan de lo que pasa, como que 
provocaron algún movimiento en el mercado en ese sentido, porque desde el sentido común, desde el sentido común, un país en el cual a vos te dicen, y con esto, y con esto doy este último concepto para que no se nos vaya tanto tiempo, pero de, después vos, si querés cerrar, cerrar vos con tu concepto. Van a bajar impuestos, van a fomentar la inversión, van a tratar de lograr la reforma laboral, van a facilitar el acceso al crédito, van a facilitar las posibilidades de inversiones eh, tanto nacionales como locales, van a apuntar a que tanto los recursos naturales sean explotados para sacar grandes ingresos de divisas y fomentar también la industria para que el país crezca y crezca la fuente de trabajo, más todo lo demás. Si eso provoca una caída de cotización de acciones, indudablemente fue porque hubo una mano negra que, para tratar de asustar al mercado, influyó ahí en provocar esa caída. Porque si no, realmente, yo no soy economista, pero el sentido común es, es el sentido común. No hay mercado que no quiera apoyar eso cuando te están diciendo que los dos que van a ganar van a ser pro mercado. Muy bien, y con tu concepto creo, Julio, que ya es suficiente eh, para que nos quedemos pensando. ¿no? Así cerramos entonces el vivo del analizador TEP. Perfecto.